El sábado 22 de marzo fue asesinado afuera de su domicilio el alcalde de Tanuato, Gustavo Garibay García. Una de las personas que se acercaron a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán para aportar información fue Enríquez, Enrique Hernández Salcedo, líder de los autodefensas en el municipio de Yurecuaro. Esta persona refirió que el asesino del alcalde era un exintegrante de su grupo de autodefensas de nombre Alejandro García Palma. Para acreditar que efectivamente era cierta su versión, el mismo Hernández Salcedo estaba promoviendo supuestamente que el exintegrante entregara las armas utilizadas en el asesinato del exalcalde. Posteriormente, el líder de las autodefensas refirió a la autoridad que el exintegrante de las autodefensas le había hecho llegar a un rancho en un costal dos de las tres armas utilizadas en el asesinato de Garibay García. De los presentes hechos narrados se desprende la existencia de Leonardo Esquiguas Martínez, que al investigar sobre su paradero se tuvo noticia que días antes se había encontrado sin vida en el municipio de Yurecuaro. Esto es, Leonardo Esquiguas Martínez sería otra de las personas que materialmente participaron en el homicidio y hoy se encuentra sin vida. Estos hechos también están siendo investigados ya por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán. Los detenidos ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público por el delito de portación de armas de fuego, delito por el cual fueron detenidos en flagrancia. Y la Procuraduría General de Justicia del Estado está solicitando las órdenes de aprehensión respectivas por los delitos de homicidio.